ഗ്ലോലിങ് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ തലേ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിരുന്നുണ്ടോ ഓണസമ്മാനം അപ്പോൾ ആ ഓണസമ്മാനം എന്തായാലും ഇരിക്കണം ബോക്സ് ഉണ്ടോ സംഭവം ഓണസമ്മാനമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു കമ്പനി അവരും കഴിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ എന്ന് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കാർഗോ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കാർഗോ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സാധനം അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ബോക്സ് നമ്മൾ പോളി പോളി കയറിയെടുക്കും ഈ പെട്ടി വന്നതിന് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു ഏട്ടാ നമ്മള് സൗദി ആ വണ്ടിയിലെ സീറ്റിനകത്താണല്ലോ ഐറ്റം ഞാൻ ഇവനോട് പ്രവാസം നിർത്തുന്ന നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് മാത്രം പറക്കി കാർഗോ കിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ ഈ ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കരുതില്ലേ ആ പിന്നെ കാശ് മുടക്കി വാങ്ങിച്ചാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വാങ്ങിച്ച നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ആ അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടല്ലേ ആ ഇതാണ് വാക്കിംഗ് ക്ലീനർ കാറിന് വേണ്ടി അലീമ എന്തിരീന്ന് അപ്പിര പൊന്നെന്തിരാണ് ഇങ്ങനെ അതെന്തിരി ആ മറ്റേ സംസം വെള്ളമാണ് അത് അത് സംസം വെള്ളം ഉണ്ടോ ചോളി സംസം ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഓ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ കവറും പോയി ഇനി എന്തോ ഉള്ളത് ദേ ഇത് ഇവന്റെ തന്നെ ജാക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പറക്കിയെടുത്തോ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാര് ഇവൻ സൗദിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടോ അവിടെ വെച്ച ഞാൻ അവിടെ ചെല്ല സമയത്ത് ഞാൻ ജോലി വീട്ടിൽ മേഡം എനിക്ക് ആദ്യം തന്നതാണോ ഇനി ഇത് ബി വി കൊടുത്തു ചില സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഷർട്ടാണ്ടോളി <laughs> 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 ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സാധനം കയറ്റി വിടത് ബി പി എൽ എന്ന് കാർക്കിലാണ്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് പ്രോഡക്റ്റ് തുണിക്കകത്ത് പോയിട്ടാണ് വന്നത് പൊട്ടിയതൊന്നുമില്ല ആശ്രയ
കപ്പാട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹലീമോ ഇസ്താംബുളിൽ നീതിയുണ്ട് അപ്പൊ നീ ഇസ്താംബുളിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാമോ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കുളിക്കാമോ ആ കൊള്ളാം അന്തു സമ്പാദ്യം വെച്ചോ ഇത് കുഞ്ഞുമ്മ കൊടുക്കാനുള്ള ഏട്ടടാ പച്ച മരിച്ചു പോയിട്ടാ പുള്ളിക്കാരൻ പ്രവാസി ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില് ഒരൈറ്റം ആണത് ഇനിയും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്മാനാണ്ട് ഐറ്റം പഴയ കാലഘട്ടത്തില് അതായത് ഒരു മിനിമം പത്ത് വർഷം ഉണ്ടാവും മൊബൈലൊക്കെ അത്ര പ്രചാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സൗദിയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് വൈഫിനടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വോയിസ് റെക്കോർഡൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ടേപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനും പിന്നെ പാട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ കേട്ടാൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ആ വാക്ക് അതൊക്കെ ഇവൻ്റെ തന്നെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഓണർ ഞാനല്ല ഇതിനകത്ത് പാപ്പാക്ക് പാപ്പാക്ക് ബീഴിയിട്ട് കുത്തി കണക്കാൻ വെച്ചോ ഏ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് അവര് ഈ അറബ്സിന്റെ വീട്ടില് മറ്റേ കുമിഞ്ഞാൻ പോയി കണക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ കൊള്ളാം എന്നാ സൽമ എന്റെ ഷർട്ട് അത് എന്റെ ഷർട്ട് ആണ് പിന്നെ ഏതാണ്ടാ ഇന്ന ഇത് വെച്ചോ ഇത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് വീട്ടില് ആ സാംസം വെള്ളമാണ് പൊട്ടിച്ചു കൂടി ചെല്ലി സാംസം വെള്ളം തുറന്നാണ് അല്ല സാംസം വെള്ളം തുറാ നോക്കട്ടെ ഒന്നടി പാത്രം കഴിയുന്നത് ഇത് അവിടെ അഞ്ചറി വില ഉള്ളു ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ പാത്രം കഴിയാനായിട്ട് വാങ്ങിയത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയുള്ളത് സംഭവം ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഈ റൂമിലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറക്കണ്ടോ പിന്നെ ഇനിയും ഉണ്ട് കൊച്ചാപ്പര സാധനം ഈ തുണിമണിയൊക്കെ ഷണ്ണാൻ്റെ ഉണ്ടോ പറക്കുമല്ലോ ഷൈനാക്ക് അലക്കാനുള്ളത് ഷണ്ണാരി തുണി അലക്കാനുള്ള ആളാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു വേണം നോക്കിട്ട് ആ കൊള്ളാട്ട എത്ര നാളാ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അൽമോ കൊളിക്കോ അല്ല ഇതൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉള്ള കേട്ടോ കൊച്ചാപ്പര ഇത് കൊച്ചാപ്പര സാധനം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാളില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് എന്നെ സൂക്ഷിച്ച ഏപ്പിച്ച കുറെ മുതലുകളിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടീമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വാക്മാൻ കണ്ടു പിന്നെ ഇത് ടൂ
പുള്ളിക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ഇനി പുള്ളിന്റെ അവകാശമായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് എന്റേതായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞുണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നു അത് നമ്മുടെ ഏതൊരു മച്ചാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടി പെട്ടിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വന്നു അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടി അത് പൊട്ടിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കാർഗോ ഒന്നും പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ റൂമിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണി ഗ്യാസ് അടുപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിതറി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓണസമ്മാനമായിട്ട് സൗകര്യം എന്ന് വന്നാൽ കിട്ടി ഉത്തരമൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ ബി പി എൽ കാർഗോയിലാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് കാർഗോ ഇട്ടത് അവിടത്തെ എമൗണ്ട് മിനിമം ഇരുപത് കിലോ ആണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അല്ല സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് റിയാലും അല്ലാണ്ട് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് റിയാലും പതിനഞ്ചോ പതിനാലോ അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരാണ് പറഞ്ഞത് ആള് ബി പി എല്ലാം സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ സമയത്ത് വീടെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിലാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർഗോ ഐറ്റംസ് വന്നു ഇനി അങ്ങനെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എത്താനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഏ അടുത്ത വിസ എടുക്കണം പോകണോ അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഉടനെ ഇല്ല മാക്സിമം വൺ ഇയർ കൂടെ നിൽക്കുക അതിനകത്ത് എന്തായാലും പരിപാടി നാട്ടിൽ തട്ടിക്കൂട്ടാൻ കേട്ടോ എന്തായാലും നാട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ ഗുയിസ് ഒരാള് നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല ജാമ <laughs> 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 ഹേ മച്ചാമാര് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കി എല്ലാം പറക്കി ഒതുക്കിയാടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പെറ്റിയെന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ കാർഗോ ഇട്ടത് ബി പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഗോയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അൽക്കോബറിലാണ് ആ ഒരു കാർഗോ ഉള്ളത് ദമാം സൈഡിൽ വേറെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നത് അൽക്കോവറിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അൽക്കോവറിലായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബി പി എൽ കാർഗോയിൽ സാധനം വിടുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് മിനിമം ഇരുപത് കിലോ എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എയർ കാർഗോ ഉണ്ട് ഷിപ്പ് കാർഗോ ഉണ്ട് കേട്ടോ എയർ കാർഗോയ്ക്ക് ഏഴ് റിയാലും ആ ഷിപ്പ് കാർഗോയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് റിയാലോ പതിനാല് റിയാലോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു എയർ കാർഗോ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് അങ്ങേറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോസം അതിനകത്ത് സാധനം വീടെത്തും പിന്നെ ഷിപ്പ് കാർഗോ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മുതൽ അറുപത് ദിവസം വരെ അങ്ങനെ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തെ കൂടുതലായി നമ്മുടെ സാധനം അവർ ഈ കാർഗോൻ്റെ ആൾക്കാരെ അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു വിളിച്ചപ്പം നമുക്ക് വഴി പ്രശ്നമായുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയില്ല സാധനം ഇവിടെ അടുത്ത ഷോപ്പിൽ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം പോയി പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആധാർ കാർഡ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ പ്രൂഫായിട്ട് ആധാർ കാർഡ് കാണിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചറും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കാർഗോ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴി
കാർഗോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സൗദിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നാട്ടിൽ സൗദിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൗദിയിലെ കാര്യമൊന്ന് എടുത്തു പറയണത് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സൗദി മാത്രമല്ല വേറെ ഏത് കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് പോയി വന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ ലഗേജായിട്ടോ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഏത് ഗതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ എയർപോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ ലഗേജിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തുണി ഇല്ലെങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് ലഗേജിനകത്ത് അല്ലാണ്ടോ ഹാൻഡ് ബാഗായിട്ടോ ഒന്നും കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ലാപ്പ് ഒരു ബാഗിനകത്ത് ഇട്ട് നമുക്ക് തോളത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതി കാണത്തില്ല പക്ഷേ അലൗഡാണ് ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കൊണ്ടുവരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർഗോയ്ക്കകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് അയക്കണ സമയത്ത് അതായത് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അയക്കണ സമയത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ കാർഗോൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിനകത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം കസ്റ്റംസ് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാക്കി ഈ സംസം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം സംസം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ബോട്ടിനകത്ത് ഈ കാർഗോയ്ക്കകത്ത് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാർഗോയ്ക്കകത്ത് വിടാറ് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് സംസം വെള്ളമൊക്കെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ആക്കിയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രവാസം നിർത്തി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഐറ്റംസ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഗേജിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം വലിയ റിസ്ക്കാണ് ഉണ്ടാകും നമ്മളെ അടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ സെറ്റാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലഗേജ് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന മാത്രം ലഗേജിലൂടെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കാർഗോയിലൂടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിളവ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു പുതുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിശേഷം നാളെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രതീക്ഷയോട് നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടരും ഗുഡ് സോറി ഗുഡ് നൈറ്റും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതായില്ലേ അപ്പോൾ എന